வணக்கம் மக்களே அண்ட் வெல்கம் பேக் டு இயர் அனதர் எபிசோட் ஆஃப் கொஞ்சம் மக்க வித் சைட்ஸ் நவ் ஐ நோ ஐ ஹேவ் பின் போஸ்டிங் வெரி கன்சிஸ்டன்ட்லி பட் ஹஸ் யூ நோ மை சம்மர் வெக்கேஷன் ஸ்டார்டட் அண்ட் ஐ டிசர்வ் இட் ஆஃப் ஆர் நார் டூ டோ நார் வெல் ஆல் தோ இட்ஸ் த ஹாலிடேஸ் மை கிளாஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஹஸ் பின் எக்ஸ்ப்ளோடிங் வித் சாக்கர் நியூஸ் யூ நாட் ஹோம் நோ மேட்டர் ஹவ் பிஸி மை டேட் இஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த டிவி ஆல்வேஸ் இன் டைம் ஃபார் த சாக்கர் மேட்ச் ஆல் தி சாக்கர் டாக் காட் மீ திங்கிங் அபவுட் தி சேயிங் ஐ ஹேர்ட் பிஃபோர் பெண்ட் இட் லைக் பெக்கம் This comes from the England player David Beckham and his amazing way of using just the right techniques in physics to score amazing goals. In honor of the European World Championships going on currently, let's take a look at this game-changing technique together. This all happens due to something called the Magnus effect. When a soccer player kicks a ball off center, it causes the ball to spin. The direction and speed of the spin will determine how much the ball curves during its flight. It's the same principle as a curved ball in baseball. When throwing the ball, the pitcher imparts a fast spin which causes the ball to curve during flight. As the ball spins, friction between the ball and the air causes the air to react to the direction of spin of the ball. As the ball undergoes top spin, it causes the velocity of the air around the top half of the ball to become less than the air velocity around the bottom half of the ball. This is because the tangential velocity of the ball in the top half acts in the opposite direction of the air flow, while the tangential velocity of the ball in the bottom half acts in the same direction as the air flow. Since the result in air speed around the top half of the ball is less than the air speed around the bottom half of the ball, the pressure is greater on the top of the ball. This causes a net downward force to act on the ball. This is due to Bernoulli's principle, which states that when air velocity decreases, air pressure increases and vice versa. Therefore, when a soccer player kicks the ball to the right of center, the ball spins counterclockwise and the Magnus force acts left, causing the ball to curve left. When the ball is kicked left of center, the ball spins clockwise and the Magnus force acts right, causing the ball to curve right. This can result in a ball deviating as much as several feet from the original trajectory by the time it reaches the net. This is no doubt a useful strategy when attempting to make a goal since it makes the path of the ball less predictable to the goalie as he's preparing to block the shot. So guys, this was the simple physics behind the way David Beckham manages to bend the ball each time he scores. Hopefully, this helps you understand what the saying bend it like Beckham means cuz I didn't know what it meant till a few days ago either. Catch you on next week's episode. Stay safe and stay curious.